வெல்கம் டு கேம் ஃபை நான் உங்கள் சதீஷ்குமார் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் டுவெல் யூனிட் சிக்ஸ் சாலிட் ஸ்டேட் அப்படின்ற சாப்டர்லேருந்து ஃப்ராக்ஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்ற டாப்பிக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ப்ராக்ஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணவங்களோட நேம் வந்து முதல் பார்க்குறோம் சார் வில்லியம் ஹென்ரி ப்ராக் இவரோட சன் யார் அப்படின்னா சார் லாரன்ஸ் ப்ராக் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண ஒர்க்கு தான் வந்து ப்ராக்ஸ் ஈக்குவேஷன் இந்த ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஒரு கிறிஸ்டல் எடுத்து அதில் எக்ஸ்ரே பாஸ் பண்ணி ஒரு டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க அந்த டைஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்னை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணும்போது அந்த கிறிஸ்டல் என்ன கிறிஸ்டல் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் அது பாடி சென்டராக சிம்பிள் கியூபிக்காக ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக்கா இது மாதிரி அது என்ன கிறிஸ்டல் அப்படின்றத டிட்டர்மைன் பண்ணுற ஒர்க்கு தான் வந்து எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் அனாலிசிஸ் டெக்னிக் அப்படின்ற சொல்கிறோம் இந்த ஒர்க்குக்கு தான் வந்து இவங்க நோபல் ப்ரைஸும் வாங்கியிருப்பாங்க நைன்டீன் இது வந்து ஒரு நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெக்னிக் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெக்னிக் அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சாம்பிளில் எக்ஸ்ரேஸ் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகாமல் வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ அந்த சாம்பிளை நீங்கள் வந்து ரீயூஸ் கூட பண்ணிக்கலாம் ரைட் இந்த ப்ராக்ஸ் சிக்குவேஷனை படிக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து முதலே சொல்லிட்டோம் ஒரு கிறிஸ்டல் எடுத்து அதில் வந்து எக்ஸ்ரே பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிடணும் அதோடய டைக்ராம் தான் இங்கே இப்போ கொடுத்துருக்கோம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து பிளேன்ஸ் இந்த ரெட் கலர் லைன்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து பிளேன்ஸ் ஒரு சாலிடில் இருக்கக்கூடிய சாலிட் கிறிஸ்டலில் இருக்கக்கூடிய பிளேன்ஸ் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஒரு எக்ஸ்ரேயே பாஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் லைன் மாதிரி தெரியுதா அதான் வந்து எக்ஸ்ரே அதோடய நேச்சர் என்ன அப்படின்னா வேவ் நேச்சர் அதுக்காண்டி தான் அந்த மாதிரி வேவ்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இதில் ஏபி அப்படின்றது இன்சிடெண்ட் பிசி அப்படின்றது டைஃப்ராக்டட் ஆர் ரிஃப்ளெக்டட் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் பிசின்றது ரிஃப்ளெக்டட் அது மாதிரி டிஇ டிஇன்றது இன்சிடெண்ட் இஎஃப் அப்படின்றது ரிஃப்ளெக்டட் ஏபி டிஇ இது வந்து இன்சிடெண்ட் ரே பிசி இஎஃப் இது வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே ஆர் டைஃப்ராக்டட் ரே அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு வேவ்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஏபி அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு பிளேனில் வந்து பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது டிஇ அப்படின்றது செகண்ட் பிளேனில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இந்த ரெண்டு பிளேனோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா டி இன்டர் பிளேன் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிமாங்க ஓகேவா டி அப்படின்றது என்ன இன்டர் பிளேன் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு பிளேனுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றதுனால இன்டர் பிளேன் ஆர் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் இந்த டி என்னன்றத நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் இதான் வந்து நம்மளோட ஒர்க் எக்ஸ்ரேஸை பாஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு பிளேனில் பாஸ் பண்ணுறோம் பிளேனில் பாஸ் பண்ணும்போது வேவ்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கொடுக்குது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேவுமே பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகும் இதோட க்ரெஸ்ட் இதோட ட்ரஃப் க்ரெஸ்ட் அப்படின்னா இந்த இது ட்ரஃப் அப்படின்னா கீழே பாட்டம் க்ரெஸ்ட்டும் ட்ரஃபும் அப்படி எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகும் அதை தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கும் இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு வே கொடுக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இது ஒரு வேவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வேவ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ ரெண்டு வேவோட க்ரெஸ்ட் ட்ரஃப் எல்லாமே மேட்ச் ஆகும் அப்போ இதோட ரிசல்ட் வே இன்டர்வியூ இந்த ரெண்டு வேவ்ஸையும் ஆட் பண்ணி இதோட ரிசல்டன்ட் வேவ் கிடச்சிது அப்படின்னா அதோட ஆம்பிளிடியூட் இதோட கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஓகேவா இதோட ஆம்பிளிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா முதல் வந்து கம்மியாக இருந்திருக்கும் இப்போ ஆம்பிளிடியூட் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்து இந்த வேவாக மாறிடுச்சு இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படிம்பாங்க இதே இது டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து வேவ் எதுவுமே கிடச்சிருக்காது ரைட் உங்களுக்கு ப்ராக்ஸ் சிக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான் நடக்கும் அப்படின்றது கண்டிஷன் ஓகே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பார்க்கும்போது பாருங்கள் ரெண்டு வேவ் வந்து இந்த இதில் ஒரு வேவ் இருக்குது செகண்ட் ரேவில் வந்து ஒரு வேவ் இருக்குது இந்த ரெண்டு வேவுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் எந்த இடத்துல தான் இருக்குது இந்த ரெட் கலரில் நான் கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த ரெட் கலர் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாத் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரெண்டு வேவும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகும் எந்த இடத்துல மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரெட் கலரில் நான் கொடுத்துருக்க அந்த இடத்துல மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகும் அப்போ இந்த இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த வேவுக்கும் இந்த வேவுக்கும் பாஸ் பண்ணும்போது இந்த ரெட் கலர் மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா பாத் டி
இந்த எக்ஸ்ட்ரா பாத் என்னன்றது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இன்டர்பிளேனர் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ பாத் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் மல்டிப்பிள் ஆஃப் வேவ் லென்த் தென் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வில் அக்கர் உங்களுக்கு வந்து பாத் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்க நடந்துச்சுன்னா இன்டெகரல் வேவ் மல்டிப்பிள்ஸ் ஆஃப் வேவ் லென்த்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்டெகரல் மல்டிப்பிள்ஸ் ஆஃப் வேவ் லென்த் அப்படின்னா லேம்டா இன்டு என் என்னன்றது இன்டெகரல் மல்டிப்பிள் இன்டெகரல் மல்டிப்பிள்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஹோல் நம்பராக தான் இருக்கணும் லேம்டா அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ரே என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதோடய வேவ் லென்த் ரைட் இந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன கொடுத்துருந்தோம் ஜிஇ ப்ளஸ் இஹெச் இதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாத் இந்த எக்ஸ்ட்ரா பாத் மட்டும் எவ்வளோன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இன்டர்பிளேனர் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்றது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜிஇ ப்ளஸ் இஹெச் இதுதான் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணணும் ஜி சாரி பி ஜிஇ அதுக்கப்புறம் பி இஹெச் இது மாதிரி ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம் ட்ரையாங்கிள் பி ஜிஇ ட்ரையாங்கிள் பி இஹெச் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துருக்கோம் அதில் ஆங்கிள் பாருங்கள் டீட்டா அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேயும் டீட்டா அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரையாங்கிள் பி ஜிஇ இதை மூணே எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டனஸ் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் இதில் சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஜிஇ இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் பாருங்கள் ஜிஇ இருக்கா அதனால் அது ஆப்போசிட் ஹைப்போட்டனஸ் அப்படின்னா அந்த பிஇ அப்படின்ற அந்த சென்டர் லைன் தான் வந்து ஹைப்போட்டனஸ் அப்போ ஜிஇ டிவைடட் பை பிஇ அந்த பிஇயோட லென்த் எவ்வளோ டி இன்டர்பிளேனர் டிஸ்டன்ஸ் டி அப்போ ஜிஇ டிவைடட் பை பிஇ அப்படின்னு போடுறோம் ஹைப்போட்டனஸ் பிஇ எவ்வளோ அப்படின்னா டி அப்படின்றது தெரியும் அப்போ டியை மட்டும் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஜிஇ உங்களுக்கு கிடச்சிருது ஜிஇ ஈக்குவல் டு டி சைன் டீட்டா இதே போல் ட்ரையாங்கிள் பிஇஹெச் இதை சால்வ் பண்ணுறோம் ட்ரையாங்கிள் பிஇஹெச் இதை சால்வ் பண்ணுறோம் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸாக தனித்தனியாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பாத் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்காண்டி தனித்தனியாக சால்வ் பண்ணுறோம் முதல் பிஜிஇ அப்படின்ற ட்ரையாங்கிள் பார்த்தோம் அப்புறம் பிஇஹெச் இந்த பிஇஹெச்சில் பார்க்கும்போது சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டனஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடுறீங்க சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இஹெச் இந்த இருக்குல்ல இஹெச் இதான் ஆப்போசிட் ஹைப்போட்டனஸ் என்ன அப்படின்னா பிஇ டீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஆப்போசிட் சைட் இந்த பக்கம் வந்து ஹைப்போட்டனஸ் சைட் அப்படிங்கிறோம் ஹைப்போட்டனஸ் சைட் வந்து டி போன தடவை சொன்னால் அதே அப்போ சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு இஹெச் டிவைடட் பை பிஇ பிஇ அப்படின்றது ஹைப்போட்டனஸ் அதோடய வேல்யூ வந்து டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் அப்போ இஹெச் வேணும் அப்படின்னா இந்த டியை வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ இஹெச் ஈக்குவல் டு டி சைன் டீட்டா ஜிஇவ்வளோ டி சைன் டீட்டா இஹெச் எவ்வளோ டி சைன் டீட்டா ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் இப்போ உங்களுக்கு பாத் டிஃப்ரென்ஸ் வேணால் என்ன பண்ணணும் ஜிஇ ப்ளஸ் இஹெச் இதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாத் அந்த வேவ்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ண எக்ஸ்ட்ரா பாத் இது மட்டும் தான் அதனால தான் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க இந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸ் வேணும்னா ஜிஇ ப்ளஸ் இஹெச்சை ஆட் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஜிஇயும் தெரியும் இஹெச்சும் தெரியும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஜிஇ ப்ளஸ் இஹெச் ஜிஇ அப்படின்றது டி சைன் டீட்டா இஹெச் அப்படின்றது டி சைன் டீட்டா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ டி சைன் டீட்டான்னு கிடச்சிருது பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருந்தோம் இன்டெகரல் மல்டிப்பிள்ஸ் ஆஃப் வேவ் லெந்த் அப்படின்னு என் லேம்டா அப்படின்றது சொல்லியிருந்தோம் அப்போ ஆல்ரெடி பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ்னா என் லேம்டா தெரியும் இப்போ கேல்குலேஷன் மூலிமா பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா டூ டி சைன் டீட்டா அப்படின்றது கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ரெண்டையுமே ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ டி சைன் டீட்டா அப்படின்றது கிடச்சிருது இதில் உங்களுக்கு என்ன தெரியணுமோ அதை மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வைக்கிறோம் இப்போ நம்ம இன்டர்பிளேனர் டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து அன்னோ அப்படின்னா டியை மட்டும் ஒரு சைடில் வச்சுட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் அடுத்த சைடில் கொண்டு போகணும் அப்போ என் லேம்டா டிவைட் பை டூ சைன் டீட்டா அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இதில் ஒன்று ஒன்றா என்னென்னன்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள் என் என் அப்படின்றது ஆர்டர் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் இந்த இடத்துல இப்போ ஏபி பிசி அப்படின்னு சொல்லி போதா இது இதில் வந்து பாஸ் ஆகி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போனிச்சுன்னா இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டைஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ்ரே வந்து டிஇ இஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி பட்டு போனிச்சுன்னா இது வந்து இன்டீரியர் பிளேன்ஸ்குள்ளே போயிடுச்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ஷன்றது யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்பர் பிளேனில் மட்டும் பட்டு அப்படி வெளியே போயிருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ஷன் இன்டீரியர் வரைக்கும் போயிருந்துச்சுன்னா டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணணும் கன்வீனியன்ஸ்காண்டி அப்பர் சர்ஃபேஸில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதைய
எக்ஸ்ரே நீங்கள் வந்து வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் பிளேனில் பாஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ்ரே வந்து ரேஸ் வேவ்ஸ் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகுது இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்கும்போது பாத்து டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இன்டர்கல் மல்டிபிள்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த பாத்து டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு ரேவை பாஸ் பண்ணோடனே பாத்து டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்குறீங்க ஜிஇ இஹெச் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கிது இந்த ஜிஇஏ சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் பிஜிஇ அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறோம் இஹெச் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் பிஇஹெச் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து தனித்தனியாக சால்வ் பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணி வந்த ஆன்சர் எல்லாமே டி சைன்டிட்டா டி சைன்டிட்டான்னு கிடச்சிருக்கும் இது ரெண்டையும் தான் அடுத்து ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடச்சது டூ டி சைன்டிட்டா அப்படின்றது பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா என் லம்டான் பார்த்துருந்தோம் ரெண்டையும் ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அப்போ என் லம்டா ஈக்குவல் டூ டூ டி சைன்டிட்டான்னு சொல்லி பிராக்ஸ் இக்குவேஷன் கிடச்சிருது இதில் எது அண்ணனோ அதை மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு மிச்சம்லாம் ரைட் சைடில் கொண்டு போயிருக்கோம் டிஏ மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு மிச்சம்லாம் ரைட் சைடில் கொண்டு போகும்போது என் லம்டா டிவிட் பை டூ சைன்டிட்டா இதில் என் டிட்டா லேம்டா டி அப்படின்னா என்னென்ன வே அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே இந்த வீடியோவில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்டில் கொடுங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண